근데 이 최근 디스클로저 폼을 보시면 그러니까 살건 뭐 자살 그런 걸 공지할 필요가 더 이상 필요가 없어지겠죠 시제 냄새라는 것이 사람마다 다른데 그냥 어떤 느낌이냐면 그래서 이 자리에서 고민을 찾은 거구나 아로하 하와이 공인중개사 브로커 민용입니다 오늘은 하와이 부동산 민용 채널 커피 토크 좀 어두운 주제일 수 있죠 고독사 매물, 사회 매물, 자산 매물을 알수 있는 방법들을 말씀드릴게요 이제 저는 10년 동안 하와이에서 하와이 공인중개사 플러스 하와이 주 공증인데요 이름이 민, 성이 용 그래서 민용입니다 민영 아니고 민용입니다 용시에요 어, 주요 고객분들은 중국, 한국, 그리고 미국 분들 뭐 두루두루 하고 있습니다 그중 가장 특별한 국적 제 고객님들 중에 몽골 분들이 계세요 가족 모두 굉장히 긍정적이시고 영어는 이제 뭐 미국인처럼 하시고 Very sophisticated business p a r t n e r 그러니까 손님층도 다양하지만 또 10년 동안 하다 보니까 소위 사고 물건 그러니까 사람들이 죽었던 집 거래도 꾀하게 되죠 제가 매각한 그 사고사 물건 그 경험을 바탕으로 여러분들께 고독사 매물을 어떻게 알수 있는지 알려드릴게요 영상이 꽤 불편할 수도 있어서 각별히 주의를 하셔서 시정하시거나 뭐 펜트하우스 뭐 포지즌 영상 그런 거 보시면 심신 건강에 좀더 좋을 수 있습니다 오늘은 뭐 삐삐 진짜 많이 보일 것 같아요 사람이 자살했거나 살인사건이 있던 매물은 법적으로 서면으로 써서 공지를 하게 되죠 이걸 셀러 디스 클로저라고 합니다 근데 최근에는 이게 바뀌었죠 셀러 디스 클로저가 업데이트 되면서 매각자가 더 이상 서면으로 이 매물에 뭐 자살 뭐 살인사건이 있어도 알릴 필요가 없어졌죠 그래서 옛날 디스클로저 그리고 최근 디스클로저 폼을 비교를 하면 확실히 다르죠 자 이제 디스클로저라는 것은 매각자, 셀러죠 매매인, 바이어에게 자신이 알고 있는 모든 내용을 서면으로 전달하는 정식 서류입니다 이렇게 생겼죠 페이지는 기본 5페이지 자, 이렇게 보시면 질문이 굉장히 많죠 지금 셀러가 살고 있지 않다면 마지막으로 셀러, 매각자가 집을 방문한 것은 언제였는지 부터 시작해서 내가 소유했던 기간 동안 렌트를 준 적이 있는지 그런 것까지 모두 쓰게 되었죠 고장난 곳, 고친 곳, 교환한 곳, 매각자가 알고 있는 부분은 모든 매수자에게 적어서 꼼꼼히 기재해서 서면으로 전달하는 거죠. 그리고 마지막에 사인을 합니다. 그러니까 총 다섯 페이지 갖고 있는데 더 상세 사항을 적는다면 페이지가 넘어갈 수 있죠. 제가 임페리얼 플라자 매매를 도왔을 때 매각자분이 변호사셨죠. 그래서 그 변호사 분들께서 셀러 디스코저 130페이지를 저한테 전달하셨습니다 제가 그거 리뷰하느라 밤새죠 거래하면서 제가 리뷰한 서류만 800페이지 넘습니다 보통은 500페이지에서 끝나는데 거기는 800페이지 넘어갔죠 덕분에 밤도 새면서 너무 친하죠 챌린지를 할수 있어서 근데 또 그렇게 가끔 어려운 고객님들이 있어야 좀 재밌어요 쉬운 것만 하면 재미없죠 가끔 그런 게 떨어져야 재밌죠 근데 옛날 디스커스 서류를 보시면 이쪽 24번에 살인 중대범죄 살 집에 강도가 들었던 경험이 있는지를 꼭 명시를 해야 됐죠 만약에 여기서 살인 사건이 있거나 자살 사건이 있거나 뭐 중대범죄 이런 경우는 보통 많이 어, 뭐 강도가 들었다든지 하면 여기에 yes 그렇다 예 체크를 합니다 그럼 이제 디스크로저를 받고 
취소하는 고객님들도 계셨죠? 이 집에 살인 사건이 있었다고요? 민용 씨 취소하고 중도금 반환해 주세요. 그러면 거래를 취소하고 반환을 하는 것까지 마무리를 해드립니다. 이 서류를 보여드릴게요. 지금 이렇게 해서 중도금을 돌려받는 작업까지 꼼꼼히 도와드립니다. 자 이제 보시면 이렇게 서류로 해서 반환되었다고 적혀있죠? 돈을 돌려받고 이 거래는 취소가 됩니다. 그럼 이집 매물은 다시 오픈마켓 거래가 가능한 매물로 다시 돌아올 수 있습니다. 제 디스클로저 그럼 매각자가 거짓말을 하면 어떻게 될까요? 거짓말을 해도 고소를 당할 수 있죠. 어차피 패소가 거의 확실하죠. 그래서 처음부터 그냥 솔직히 말하는 것이 매각자한테 더 이득입니다. 근데 이 최근 디스클로저 폼을 보시면 그러니까 사건, 뭐 정말 그런 걸 공지할 필요가 더 이상 필요가 없어진 거죠. 일부 문화권에서는 누가 X자를 했거나 X인 사건이 안 집은 구입하기 싫어하시는 분들이 꽤 많죠. 이 서류, 변경된 서류, 이 조항이 없이 자 이제 그럼 이 집이 어떻게 X자리나 사인이 없었던 걸알수 있느냐. 서류 없이도 고객님에서 짬이 있죠. 제가 제 경험을 바탕으로 이 유닛에 사람이 죽은 적이 있는지 제가 말씀드리죠. 이건 제가 매각한 유닛을 예를 들어보죠. 제 고객님께서 매각자셨죠. 2015년 7월에 매각한 유닛입니다. 거의 8년이죠. 이곳은 미드타워 알람모하나 근처 신라원이라는 한국 식당이 있던 패시픽 그랜드라는 곳이죠. 지도를 보여드리죠. 1968년에 완공된 콘도 모두 스튜디오 원룸으로 이루어져 있죠. 저희가 희망 가격을 19만 9천 달러에 먹고 매각 가격은 20만 500 달러에 매각을 했죠. 저희 희망 가격보다 더 비싸게 팔았죠. 이곳은 고독사가 있던 집입니다. 할머니셨는데 이제 돌아가신 후에 며칠 동안 홀로 방치가 되셨다가 어 그래도 콘도에 살고 계셔서 금방 고인을 찾은 경우입니다. 보통 돌아가신 후에는 며칠 있다가 이제 파리가 어 들끓기 시작하죠. 이게 날씨에 따라 다른데 하와이는 이제 파리가 금방 생깁니다. 그러니까 창문에 이제 파리들이 벌떼처럼 들어닥친 거죠. 영화로 하면 약간 오멘? 그런 걸 생각하시면 될것 같아요. 그리고 이제 냄새가 퍼지기 시작합니다. 이제 냄새가 복도로 나오기 시작하면 이웃들이 이제 알기 시작합니다. 의 냄새라는 것이 사람마다 다른데 저도 몇번 맡아봤지만 설명하기 조금 어려운 냄새입니다. 그냥 어떤 느낌이냐면 코에서 약간 피가 나올 것 같은 냄새? 냄새 내 코가 배일 것 같은 느낌 약간 그런 톡 쏘는 느낌이 있죠 약간 그런 느낌입니다 네 카펫 위에서 돌아가셨으면 신체에 이제 수분이 빠져나오면서 몸이 카펫에 붙습니다 그럼 이제 카펫을 잘라내고 이제 고인은 하얀 천에 쌓아서 앰뷸런스로 보내고 흔적들은 이제 스페셜 특수 청소 미국에서는 포렌식 클리너라고 하는데 이제 포렌식 클리너들을 불러서 스페셜 청소를 해서 깨끗하게 처리를 합니다. 일반적으로 그 부분만 깨끗하게 드러내고 청소를 하면 냄새는 빠집니다. 그런데 이제 고인이 발견이 좀 늦게 됐고 그 애기 혹시라도 벽에 스며들거나 하면 냄새가 빠지기 힘들죠. 이 집은 제가 들어갔을 때는 상태가 굉장히 많이 심각했죠. 제가 유일하게 매각을 하면서 프로페셔널 사진을 안 찍은 유일한 곳입니다. 저는 가격이 저렴해도 매각을 할 때는 무조건 제가 전문 사진 기사를 모셔와서 사진을 찍는데 이곳은 찍을 게 없었어요. 그래서 제가 뭐 사진을 찍었었는데 하나만 보여드리죠. 여기가 화장실이었어요. 이제 사람이 혼자 살면 정신이 많이 약해집니다. 변기 물도 내려가지 않았죠. 위에는 이상한 벌레들이 알을 낳고 있었고 이런 얘기하면 못 믿으시겠죠. 이때 2015년에 
사람이 이렇게 살수 있나 하는데 어떻게 이런 곳에 사셨는지 마음이 아프죠. 유족들이 이제 캘리포니아에 살고 계셨고 그래서 이제 하와이로 오시게 됐는데 딸님과 어머니 사이에 큰 사연이 있었고 정확한 사연은 개인적이라서 물어보지 않았습니다. 거친이다 보니까 그래서 상담 후에 19만 9천 달러에 내놓고 희망가보다 높게 현찰로 above asking 에파라쳐 근데 솔직히 이런 경우는 알기 쉬웠죠. 냄새가 배겨서 근데 냄새가 조금 난다 하더라도 요새는 이제 진공 상태로 만드는 기계가 있어요. 오존 제너레이터라고 하는데 창문, 문틈을 다 막고 진공 상태로 만들면 냄새가 뭐다 빠집니다. 이렇게 생겼죠. 근데 제가 말씀드렸다시피 그 몸에서 나오는 액들이 다른 곳에 안 퍼지면 그 부분만 잘라내면 냄새가 빠집니다. 냄새가 하나도 안 나는 경우는 어떻게 알수 있는지 말씀드리죠. 이것도 고독사. 고독사가 꽤 많죠. 이제 아무래도 요새는 1인 가족도 많다 보니까 고독사를 꽤 봅니다. 이것도 알라모아나죠. 알라모아나 백화점 근처에 있죠. 그리고 바다가 좀 보였던 원베들은 유닛입니다. 1979년 완공되고 위치적으로 굉장히 편리한 곳이죠. 사이즈도 꽤 크죠. 이곳 이분의 유가족도 캘리포니아에 살고 계셨고 특이한 점은 사망하신 분의 조카가 유산을 상속받았죠. 이제 사망하신 분은 그러니까 직계 가족이 없고 생전에 딱한번 조카를 보셨대요. 장례식장에서. 그래서 그 유언장에 딱한번본 조카에게 재산을 물려준 경우였죠. 이 조카분은 한 번, 딱한번본 삼촌이 부동산을 물려주셔서 당황을 하셨죠. 그래서 제가 사망 신고서 받는 방법부터 모든 것을 이제 안내를 도와드렸죠. 그래서 신탁회사로 전달도 해드리고 서류 정리도 다 도와드리고 준비 작업을 다, 셋업을 다 도왔죠. 제가 전에 브이로그에 이 이야기를 한 적이 있어요. 그래도 혹시라도 관심 있는 분들은 한번 제가 링크를 달아둘 테니 한번 보시면 도움이 되실 것 같습니다. 제가 처음에 이제 유닛을 보러 갔었을 때 아무도, 아무도 이게 고독사 메모리라고 말해준 사람이 없었죠. 그래서 저는 아, 집을 보러 가는구나, 그냥 콘도를 보러 가는구나 하고 이제 가격이 어떻게 될지, 컨디션이 어떻게 될지를 논의를 하러 집을 보러 간 거죠. 딱 거기까지만 생각하고 갔는데 딱문 앞에 섰는데 문이 부셔졌더라고요. 그래서 아 이거 고독사 같은데? 느낌이 딱 왔죠. 딱 안에 들어가자마자 이런 게 보이더라고요. 딱 사람이 하나 딱 들어갈 수 있는 사이즈 공간이었죠. 그래서 느낌이 딱 왔죠. 아 이거 100% 고독사구나. 그러니까 파리떼가 보였고 냄새가 나기 시작해서 문을 따고 들어갈 수 없으니까 문을 부셨구나. 그래서 이 자리에서 고인을 찾은 거구나. 하고 100% 고독사구나. 사람이 이제 돌아가실 때 침대 위에서 죽는 사람은 몇안 되더라고요. 이것도 유가족과 상담을 해서 리모델링을 하지 않고 이대로 팔자 라고 결론을 드렸죠. 오픈하우스 두번 하고 매각했죠. 저희가 올린 가격 그대로 현찰로 받고 아주 깨끗하게 끝내드렸죠. 근데 그분이 이제 저한테 캘리포니아 집도 팔아줄 수 있냐고 연락을 하셨어요. 그 후에 저는 하와이에 있기 때문에 제가 잘할 수 있는 하와이만 최선을 다해서 도와드리고 있죠. 그래서 그거는 어 그건 제가 도와드릴 수 없었습니다. 그래도 너무 감사하죠. 저를 믿고 또 하나를 주시려고 한다는 그 마음이 자 이제 세 번째 집은 솔트레이크 골프장 앞에 있던 집이고 유튜브에 올린 집이죠. 이것도 고독사였고 이것은 누가 죽었는지 정말 알기 힘든 집입니다. 부엌 타일 위에 돌아가셨고 한달 가까이 홀로 누군가 발견해 주기를 기다리셨죠. 어, 방금 전까지는 혼도였죠. 주택은 고독사가 오래되어도 발견하기 힘들 때가 많죠. 혼도 같은 경우는 금방 알수 있죠. 냄새를 맡는다. 
보인다든지 파리떼가 보인다든지 누구 하나는 볼수 있죠. 그래서 보통 콘도는 고독사를 금방 찾습니다. 주택은 달라요. 하지만 주택은 이웃들 간의 거리가 꽤 넓죠. 찾아내기 어렵습니다. 이 같은 경우는 연락이 하나도 안 되어서 이제 고인의 친척분이 이제 전화를 했는데 전화가 안 되고 전화를 받지 않고 해서 아 불편해 할것 같지만 그래도 찾아간 거죠. 창문 너머에서 이렇게 부엌을 봤는데 이제 거기서 고인을 어 발견했죠. 많이 진행이 된 상태였죠. 와이프 분이 몇달 전에 먼저 돌아가셨고 혼자 남으셔서 상실감이 좀 많이 크셨던 것 같아요. 많이 고칠 때는 없었지만 냄새가 꽤 오래 남아 있었죠. 네, 제가 아까 진공 상태로 만들어서 냄새를 뺄수 있다고 말씀드렸죠. 근데 주택이기 때문에 진공 상태로 만들기가 굉장히 불가능하죠. 사이즈가 크니까 오픈 키친이고 진공 상태로 만들기 거의 불가능했죠. 방에서 돌아가셨으면 진공 상태로 만들 수 있지만 오픈 키친은 좀 힘들었죠. 그래서 냄새를 빼는데 시간이 굉장히 오래 걸렸습니다. 하지만 이 집도 금방 팔렸죠. 그때 당시 169만 9천에 났다가 175만 달러에 매각을 했죠. 이런 경우 냄새 안 났다고 말씀드렸죠. 이런 경우는 냄새도 안 났고 뭐 특별히 뭐 카펫이 돌아가신 게 아니라서 드러낼 부분도 없고 문고리도 멀쩡했죠. 다행히 그 중에 그 친척분 중에 한 명이 열쇠를 갖고 계셨죠. 근데 이런 경우는 어떻게 알아낼 수 있냐. 제 고인을 발견할 때 앰뷸런스를 타고 하얀 천으로 고인을 가려주잖아요. 근데 또 그것을 이웃이 한 명이 보았다. 또 다른 경우는 유족들이 와서 고인의 물건을 청소를 하기 시작하죠. 그럼 이제 안 보이던 차들이 주택가를 계속 왔다 갔다 하죠. 자 이제 이웃들의 관점에서는 못 보던 차들이 왔다 갔다 계속 하게 되고 사람들이 계속 왔다 갔다 한단 말이죠. 어디라도 그 이웃, 그 이웃이 존재합니다. 그 이웃. 어 여기 미스터 누구 안 계시네? 최근에 안 보이시네요. 자 이제 그런 얘기를 한마디만 하면 이제 유가족들은 죄책감, 내가 왜좀더 빨리 보지 못했을까? 하는 마음에 갑자기 울거나 아니면 자기의 그런 응어리를 풀게 돼요. 왜 그냐? 아니면 무슨 일 있냐? 그러면 이제 아, 돌아가셔서 물품 정리를 하러 왔다. 그 한마디를 이제 하게 됩니다. 안 하는 사람은 굉장히 드물어요. 돌아가셨습니다. 꼭 기도해 주세요. 한마디를 해요. 자 그럼 세상에 어머나 세상에 어머나 그러면서 그 이웃이 다른 이웃들에게 쫙 붙어요. 문자 전화 최소 사단가 슈퍼마켓에서 어 들었어요? 쫙 빠져. 자 이제 본격적으로 마켓에 나올 때 쇼잉 오픈하우스를 하잖아요. 최소 오픈하우스를 안 하더라도 사람들이 왔다 갔다 해도 보인단 말이죠. 부동산 이주들은 뭔가 옷을 프로페셔널하게 입고 있고 보러 오는 사람 있고 폴더 하나 들고 있고 오픈하우스는 더 티가 나죠. 오픈하우스 사인이 있죠. 그 이웃, 아니면 그 이웃의 친구, 이제 왔다 갔다 합니다. 이렇게. 이렇게 계속. 뭔가 할 말이 있는 사람처럼 계속 왔다 갔다 하죠. 누구 한 명은 나타나요. 그 이웃들의 한 명이. 주변을 계속 기웃게 탑니다. 뭔가 할 말이 있는 것처럼. 자, 그럼 여기서 매매자가 한마디 하는 거예요. 여기 누구 파는지 아세요? 자, 이제 그러면 이제 속사포처럼 이제 나옵니다. 세상에. 어떤 일이 있었냐면 그러니까 말하고 싶어서 미쳐버릴 것 같은 모습을 보여주는 그 이웃이 있어요. 이 이웃한테 가서 혹시 여기 셀러 아시나요? 하면 이제 끝납니다. 하게 되죠. 마지막 말씀드릴 곳은 사인, 사인 매물입니다. 자 하와이로와 이곳은 제가 거래한 곳은 아니고 가격이 너무 싸게 나와서 어 제가 보고 와 이거 왜 이렇게 싸지? 제가 고객님한테 추천을 해드리고 조금 어 찾아본 매물이죠. 그래서 너무 싸니까 한번 
백그라운드 설치를 해본 거죠. 249만 5천 달러. 진짜 저렴했죠. 이 동네에. 그러니까 모든 게 리모델링을 끝냈는데. 뭔가 이상하죠. 업그레이드 하는 데만 몇십만 달러를 썼을 텐데 왜 이렇게 싸게 팔지? 그래서 보니까 살인 사건이 있었죠. 뉴스에서도 나왔던 큰 사건이었어요. 범인은 잡혔습니다. 하와이 무아치은 입구에 경비가 있어서 어느 정도 범죄 그런 걸 막을 수 있지만 치적 사건은 막을 수 없죠. 안타까운 사건입니다. 자 이제 여기서 알수 있는 건 가격이 말도 안 되게 싸다. 그럼 합리적인 의심을 해볼 수 있죠. 인터넷을 찾아본다든지 하면 세상이 요새 좋아져서 금방 찾을 수도 있죠. 저 같은 경우는 찾아서 고객님한테 말씀드렸는데 고객님은 싫다고 하셨어요. 자기는 사람이 죽은 건 별로다. 이 집에서 사람이 죽은지 어떻게 알수 있나. 자, 첫 번째 문이 부셔져 있다. 하와이는 문을 교환하기 굉장히 힘들죠. 시간이 오래 걸립니다. 자, 이제 두 번째 사람이 딱 들어갈 뭐 카펫이 잘라져 있다. 하와이는 방에는 거의 카펫을 넣죠. 그리고 약간 코를 찌릿하게 하는 약간 코에서 피가 날것 같은 냄새가 있다. 그러면 합리적인 의심을 할수 있죠. 그리고 주변 이웃들이 계속 뭔가 할 말이 있는 것처럼 왔다 갔다. 왔다 갔다 하면서 어, 이집 관심 있나요? 하면서 뭔가 사인을 보냅니다. 말로 안 하면 눈빛으로라도 사인을 보내죠. 이게 사람의 본능인 것 같아요. 뭔가 얘기하고 싶은 것 같아요. 무언가 말하고 싶어서 간질간질 하는 거죠. 그리고 마지막으로 가격이 이상하게 싸다 하면 합리적인 의심을 해볼 수 있죠. 그리고 특수 청소 하시는 분들 정말 대단하세요. 이거는 돈을 많이 번다고 할수 있는 게 아닙니다. 사명감인 것 같아요. 근데 장의사 분들도 누군가는 해야 하는 직업이고 어, 진짜 대단하세요. 그분들이 있어서 그래도 저희들이 깨끗하게 마무리를 질수 있는 거죠. 되게 신기한 건 이제 고인의 애기 한번 천에 묻잖아요. 빨아도 그 냄새가 안 없어질 때가 많죠. 제 개인적인 생각엔 이 아름다운 세상이잖아요. 아름다운 세상에 내가 살았다 하는 걸 마지막에 기억되고 싶어 하는 그런 고인의 마음이 아닐까. 그래서 주변 사람들에게 좀더 감사하고 더 용서하면서 두루두루 사는 것이 중요한 것 같습니다. 때로는 사랑하는 것보다 용서하는 게더 어렵죠. 용서가 사랑보다 더 사랑이 아닐까. 그래서 서로 용서하시면서 살면 더 좋지 않을까 싶습니다. 오늘도 행복한 하루 되세요.